Nama hujambo na karibu kwenye himizo letu leo. Mie hapa ni VWM ukipenda Victor Mado Mandala. Karibu tuende kwa pamoja asubuhi ya leo na nikaona tafakari tu kuhusiana na vile Mungu alivyo vile Mungu ni mwema kwetu. Na nikapata kutambua jambo moja kwamba our God cares for us. Mungu wetu anatujali. He is a caring God. Ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Naam, mbona niseme hivyo? Wacha soma katika kitabu cha uh, Isaya sura 41 mstari wake wa 13. Isaya 41 mstari wa 13 because kuna vifungo vingine vingi tu ambavyo uh, vinaashiria na ama vinaingia na hivyo lakini basi niruhusu tugusie tu hicho kwanza. Isaya chapter 41 verse 13. Bila sababu kwamba mimi ndimi Mwenyezi Mungu Mungu wako. Ndimi ndimi ninayekutegemeza mkono wako. Mimi ndimi ninayekuambia usiogope. Nitakusaidia. Asema Bwana kwamba usiogope nitakusaidia. Ni Mungu ambaye basi ako tayari, ako radhi kutusaidia. Ndipo sababu za tunaambia kwamba mm hamna haja ya kuogopa. Manda kusaidia ukisoma kwa Kiingereza sema kwamba for I the Lord your God hold your right hand it is I who say to you fear not I am the one who helps you yani ni yeye ambaye anatuambia si mtu si acha mtu maana ni yeye mwenyewe anasema kwamba fear not for I am with you of course says the Lord na mpendo msikilizaji wakati mwingi tunafika mahali tunaogopa Twashindwa mambo itakuwaje? Twashindwa kutaendaje? Lakini ni Mungu ambaye anatuambia kwamba usiogope. Hiyo ni ishara ipi? Wakati mwingi unajua tumefika mahali, tumekumbwa na jambo na mara si moja nikueleza kisa kuhusiana na ndugu mmoja ambaye alikuwa akitembea of course, yani alikuwa amefika mahali ambapo amekoka wakati anapoomba, anahisi akitembea na Mungu akiwa kwa popote pale yupo ana hizi tu akitembea na Mungu yani anaona ako na yeye na wakati mwingine akafika mahali kulikuwa kumenyesha ametoka kwenye mkutano na kumenyesha uko sasa hivi haikuwa ilikuwa haikuwa usiku ilikuwa bado eh, jioni jioni tu kule mashinani kwa hivyo akahisi anaongea na Mungu akitembea yani ako na hiyo fellowship ya karibu na katika kule kutembea alikuwa anaona footprint za watu miguu za watu wawili kwa maana kwamba ni miguu minne wakitembea yani ndio muoni uso kwa uso lakini akitembea akiangalia chini anaona wako watu wawili wanatembea kwa hivyo akahisi uwepo wa Mungu kiasi kwamba alikuwa anatembea naye na akawa na hisi kuwa na joto kutembea pamoja naye alipofika mahali kikaumana mambo yakawa magumu amechoka nasikia mm akaanza kuona footsteps za mtu mmoja then later akifika mahali akitulia akawa anauliza Mungu Mungu Mbona wakati ule tulikuwa natembea tu vizuri ndio tukiwa wawili? Kilipo ni umania nimechoka nimechapa ukaniacha peke yangu. Mungu akamwambia hapana mwanangu. Kila ambacho nilifanya niliona umenitupa umechoka na nikahisi ule uzito wako na nikaamua badala utembee wache ni kunyanyue. So hizo footsteps uliona ni zangu si zako. Nilikuinua. Kwa hivyo Mungu anatujali kiasi kwamba yani wakati huyu alikuwa amechapa amechoka akamnyanyua juu huyo alisikia kutubu akamwambia bwana samani nilifikiri uliniacha na vivyo hivyo katika maisha yetu upendo msikilizaji tofika mahali tunaona Mungu ametuacha na tunapoona hivyo mambo yanaonekana kuwa yamefika mwisho lakini Mungu anatujali we serve a god who cares a god ambaye anatuthamini ambaye anatupenda hivyo basi hata acha uangamie hata acha ndipo samaandiko anasema hivi kwamba sitaacha upitie jaribio ambalo takulemea yani pamoja na yote anaruhusu ndio lakini anafanya njia ya wewe kuponyokea in every situation Mungu ameruhusu upitie kuna njia ya kuponyokea ukifungua macho vizuri na usiongee kuhusu macho haya na ongea kuhusu macho ya kiroho basi utasonga vizuri kwa hivyo hutaangamia ukisoma katika kitabu cha Isaya bado Isa sura yake ukisonga ukirudi nyuma mstari wa kumi. bila sababu baba fear not for i am with you be not be dismayed for i am your god i will strengthen you i will help you i will uphold you with my righteous right hand yani unasikia vile anasema usiogope 
nitakusaidia nitakushika kwa mkono wangu wa kiume ni ah ni Mungu ambaye anatujali kwa hivyo unapoangalia hivyo unajua kwamba Mungu anatujali anajishughulisha na mambo yetu anatujali you know inanikumbusha hapo jana jana sabahani eh, kidogo kwa kuna mmoja aliniambia eh Victor nilishangaa Uh, karibu anipigie simu moja akangina akasema nifikia kwani Yesu amerudi no acha na za ovyo no si hapo lakini kile kilifanyika ni kwamba niliondoka kosi nilikuwa yesterday but one kuna mtu nilimsaidia gari akaenda nazo akirudi akindishia gari that evening nikasikia kamlio fulani nikasema ha acha kesho nikitoka kazini nitapitia kwa meka nikaangalia juu sijui ni kitu ambacho labda nimempatia amekosa ama ni shida tu ilikuwa ilikuwa ikuja kutokea sijui. Kwa hivyo nika relax. The following day asubuhi nimetoka kwa nyumba vizuri na kuja kazini. Kufika mahali nikasikia mm, the way gari nafanya inafika mahali ina jack jack kidogo. So kile nifikie nikasema ah nini hii? Kusonga mbele kidogo na 100 meters nikasikia ni kama ukikanyaga ni kama inaisha nguvu ala ah ah. Nikajiuliza what is wrong? Nikasema mmm ombi ambalo nilifanya wakati huo nilikuwa nimeka wimbo nasikiza wimbo ibada pole pole na nikamwambia Mungu naenda kufanya kazi yako usiruhusu niaibike hapa barabarani na kweli of course nilikuwa karibu kuingia tu kwa highway ikiwa kwa U-turn kuna roundabout ka U-turn mahali gari kazimia hapa nikajaribu nikajaribu mbinu zote nikashindwa nini what happened i don't understand sasa hizo nikapiga mek mteja kwanza lakini baadaye tukaza long story short ni kwamba Of course nikakoma pale kuna mtu mmoja akaniambia wacha tusikume songeze kando. Nikashindwa nini hii? Hapo kando ni kwa barabara. Kwa hivyo ni kwa shida na cost traffic. Number two, pahali pa kupaka hapo hata niache gari. Hakuna ni in the middle of nowhere. Ni pale ambapo huwezi paka wacha. Number three, Karawa kikuja niko matatani. Maana nimevunja sheria. Na I'm causing eh uh, distraction kwa barabara. Kwa hivyo nikashindwa hapa. But Mungu ni waja. Nika cross nikaona watu wamekaa kadhaa wawili watatu wa cross the road, nika cross. Mtu wa kwanza kumwendea, kumwongelesha tu. Akamwambia wewe unataka nisaidie hapa kusukuma gari? Akaniambia haya. Ni wewe. Unajua na ajabu ni sije hiyo gari haijawahi kwama barabarani. It was the first time I was wondering why. Jamaa akaniambia ni wewe. Mimi hata simkumbuki. Au kosa akanieleza akasema wewe unajua mke wako hivi akaniambia hata sikumjua jina nikamwambia acha nisaidie tukaja the long story short pale ni kwamba akaita vijana wake wawili wakanisaidia tukasukuma mpaka pahali ambapo niliona iko akaniambia yeye mwenyewe akaniambia ukieka hapa ni maji ni kwa stage mahali hakuna soja hapo hakuna mtu hapo lakini mwenyewe akaniambia ukieka hapa itakuwa safe he nikasema okay jo ameniambia nikafuata tu maneno yake tukasukuma tuliofikisha gari pale jo amenisukumia nikitoka nje ya gari Angalau niwapatia something kuambia asante wamenisaidia sikuona mtu. Ah. Nikauza na watu wamenisaidia kwa. Nikazunguka hapo na uliza. Ah watu wamenisaidia the three people. Mmoja in fact yeye mmoja mwenye aliwachukua alikuwa anasimamisha magari zingine eh ndio wanipatia wei ndio tusongeze kando. So nauliza wameenda wapi? Hawaonekani. So kila ambacho nilifanya nikaenda kwa jamaa amekaa kwa gate pale. Naambia ah watu walikuwa wanisaidia kusukuma gari. Wako wapi? Akaniambia walipanda huko juu huko juu dakika tu moja kufunga madirisha gari alafu nitoke nje hiyo njiko straight pale walipotea saa ngapi sikuwaona of course it was still a bit dark kidogo walipotea saa ngapi then sauti nikasikia kwamba mm ni malaika the ministry of angels ni malaika wa korini na kweli nikajua kwamba hapo vile nilivyoomba nikasema Mungu siache niaibike Mungu akoche alitumana aliwatuma wafanye nini waje wanisaidie tu na baadhi niliweka nilipopasikia hivyo nikakumbuka nikapata amani amani moyoni na nikasema vipi cha kufanya wacha basi na jua niliambia hao ndio niliambia imagine na wafanye hapo na wananiambia gari hapo iko safe na nikajua iko safe kwa akili nikawa na amani juu si kuona tena sijui wanaitwa haja hata namba simu sina i don't know them lakini mmoja alionyesha ananijua so sijui but nikajua ni Mungu Of course ni niliangalia nikatafuta pikipiki la ajabu hata pikipiki yangu nileta haikuwa mtu wa bodaboda kuna jamaa security ametoka job na akanibeba aka mpaka wa gate hapa huyo si ni Mungu ndio nikakuja hewani of course ulishanga lakini basi napoangalia pale nikaona huyo si ni Mungu kwa sababu ndio yeye ametumana na nikukuja nikakaa nikamaliza kipindi nikafanya shughuli zingine moja mbili tatu 
Meka nikakuja saa nne tukaenda na yeye huko e, na katengeneza iko sawa. Lakini napoangalia of course akapata kumbe kilichofanyika ni jamaa alipoenda nayo alienda kuweka mafuta kwa petrol station ambayo mafuta ambayo si, haikuwa safi, ilikuwa chafu. So ika ikaua pump ya mafuta. Ndipo sababu sikabidi anunue pump nyingine areke. Something that has, has never happened. But I thank God. Hivyo basi nikatambua mpendo msikilizaji kwamba Mungu ananijali. Mungu anakujali. Mungu anatujali. Kwa hivyo katika yote wacha tumtegemee maana anatujali. Ni Mungu mwaminifu. Na hivyo basi pote pale ulipo sijui ni kwa jambo ipi. Mungu asiache waibike. Mungu anakujali. Na hata acha waibike maana anakujali. We serve a God who cares. Be it in your marriage, be it in your business, be it in your career, be it wherever. Mungu hataacha waibike. God cares. Na wacha kuje katika hali yoyote ile kwa safari kwa kivyo yote vile wacha Mungu asimame pamoja nawe akushughulikie ukisoma maandiko hayo tupata kwamba we serve a god who cares amesema usiogope no ukisoma Psalms 32 verse 8 anasema kwamba i will instruct you and teach you in the way you should go i will counsel you with my eye upon you yani anakuelekeza na jicho lake limekuangalia ili usipotee kwa nini anakujali anatujali Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo katika yote wacha tumtumainie na atenda wema. Nilizoni fika pale lakini kwambie kwamba we serve a God who cares. Kwa hivyo uskata tamaa. Amen. Victor Mandala, shalom. Be blessed. God cares. bila shaka nashukuru <coughs> Mungu ni mwema katika hali zote anastahili kuwa bwana au sio We serve a God who cares Anyway wapo ungependa kusemezana nami na personal mobile number ni 0722 2439 Naweza sembezana nami bale unaweza nitumia text unaweza eh, WhatsApp unaweza piga simu na kama ni kupiga simu ama kupiga WhatsApp call please watch it will between 9 and 6 pm east african time itakuwa vema zaidi mungu akutende wema katika yote e, na make sure you may subscribe chini ya video hii kuna neno subscribe click to neno subscribe ukiambia sign in sign in na gmail account yako copy the link and share alafu weka comment yako pale sema tu amen kama uje subscribe usia ustoke hapa vile kusubscribe eh? na mungu akutende wema kwa hivyo subscribe click notification bell copy the link and share alafu itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo Mungu akutende wema narudia tena. Bila mbaya shika. Hapa chini kuna neno subscribe. Click tu kwa neno subscribe, kiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Copy the link hapa juu. Highlight copy, alafu paste kwa status, kwa page yako, kwa you know TikTok yako na kadhalika na Mungu akutende wema. Na kando na hayo pia weka comment yako hapa chini. Kuna sehemu ya comment section, sema tu amen kama ni unazungumzia mm-hmm. au comment yoyote ambayo ungependa kusemezana ni pale ni vema. Kwa hivyo Mungu akutende wema. Wala well, vikando na hayo click thumbs up na maanisha like alafu Mungu akutende wema. Mimi hapa ni VWM na nikwambie kwamba the minister of angels is real. Uh, na hivyo basi wacha wa kuhudumia na zaidi ya yote we serve a God who cares. Katika yote hata kuacha uangamie bali anakujali. God cares. Hajalishi ni kwa hali ipi mtazamie tu. Nilimwambia maneno tu, neno moja mawili. Kaambia Mungu usiache ni aibike. Those are three words. Mungu usiache ni aibike. Na kweli hakuacha. Na nikarudi nikapata gari kwa sawa. Na sasa hivi kwa sawa hakuna mtu aliguza nilikuwa in the middle of nowhere lakini Mungu ni mwaminifu. Maana nilimwambia Mungu naenda kuhudumia watu wako hewani. Naenda kufanya kazi ulionipa. Na ni Mungu mwaminifu. We serve a God who cares. Na hata hata acha waibike. In Jesus name. Amen. Vidablem, kipenda Victor Madomadala. Shalom, bye bye and God bless you. God cares.